la gente que se llama... Y la siguiente información está conmocionando a Argentina porque hay hasta el momento 20 personas muertas que eh, habrían eh, ingerido, más bien habrían consumido droga adulterada. Esto sería por eh, dos bandas rivales que una adulteró la cocaína de la otra precisamente para causar este efecto, eh, un negocio ahí malentendido. Eh, Carlos, es dramático. Hay médicos que dicen que nunca habían visto algo así. Claro, porque llegaron cerca de 200 personas durante la noche de ayer y unas cuantas hoy en la mañana a eh, buscar ayuda médica ante esta situación. Claro, lo que tú mencionabas, estas bandas rivales en las que una habría intentado pasarle cuentas a la otra envenenando literalmente la, la droga que estaban vendiendo, es una de las tesis. La otra es que definitivamente se hayan pasado de la cuenta en los componentes con los que eh, estiran, dicen los argentinos. Argentinos con, contaminan finalmente la droga para poder aumentar su volumen y esa también es otra de las tesis que esgrime la policía todavía en investigación esto, mientras hay allanamientos por todo el sector donde finalmente se descubre que se estaba fabricando esta cocaína adulterada con alguna sustancia química, probablemente alucinógenos, pero que... Es, es obviamente una, una dosis eh, alta que impide que, por supuesto, haya una reacción eh, beneficiosa para el cuerpo. Ahí ustedes están viendo reacciones de algunas personas cerca del lugar donde se realizaron los allanamientos y que así recibieron a la policía en una tarde noche de tensión en Buenos Aires. Las cifras actuales hablan de 56 personas internadas, de ellas hay 20 en estado crítico con eh, ventilación asistida y ahí ustedes están viendo la la detención también de una última persona, dentro de 10 personas detuvieron a uno que es aparentemente el líder de este grupo que comercializaba esta cocaína que finalmente termina siendo adulterada. Bueno, las autoridades han llamado a que la gente se deshaga de todo lo que haya comprado sí. en las últimas 24 horas porque no descartan que puedan aparecer eh, nuevos casos con eh, estas características. Fíjense que eh, se dice, Carlos, que pudiera haber sido un opioide lo que introdujeron a esta cocaína porque la, la característica con la que llegan las personas a los centros asistenciales es... Eh, de eh, estar deprimidos, con poca respiración, en algunos casos muy extraños con excitación. Pero lo que dicen los médicos es, no habíamos visto nunca algo así. Eh, estamos tratando de revertir el calamitoso estado en que llegan las víctimas. Están todos corriendo sin parar desde que eh, comenzaron la guardia, dice un doctor eh, del hospital San Martín, ahí eh, en las cercanías, porque lo que más se afecta eh, es eh, el estado nervioso que lleva finalmente a, a un eh, coma eh, que es en el que están eh, 20 de estas personas y no se descarta que por lo tanto las víctimas puedan aumentar. Si sí, vamos a revisar declaraciones de algunas personas que estaban en el lugar, víctimas familiares de estas personas que consumieron esta droga envenenada en, en Buenos Aires en horas de muchísimo dramatismo en la capital argentina. Nada, yo me desplomé en mi casa también, pero me, me levanté, no sé, no sé cómo. ¿Por qué crees que, que zafaste? Y zafé, no sé por qué. Tuve un día aparte para mí. ¿Qué sentiste? Yo sentí que me moría. Pero después no sé qué. Nada, que están viendo si podía por él solo con oxígeno, pero no podía. Entonces eh, lo estaban por intubar y, y está, ahora lo van a sacar en ambulancia. Ese joven que ustedes veían en la primera declaración entregó estas palabras a Telefe en Argentina y luego de eso se supo que volvió a consumir de la misma droga adulterada, porque claro, son personas que están adictas a la cocaína y termina cayendo nuevamente al hospital en una situación que ustedes ven claramente es eh, calamitosa en Argentina. Uh -huh. eh, bueno, eh, se están haciendo estos llamados mientras eh, las autoridades ahí eh, dicen que eh, probablemente, claro, eh, nunca habían visto una cosa de estas características, fíjate que hay muertos en la vida pública, sí. que no pueden ser tampoco reconocidos, por lo tanto no se pueden levantar. Eh, es una situación muy, muy compleja la que se vive hasta ahora ahí eh, en, eh, la cerca, en el Gran Buenos Aires. Claro, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que la situación está controlada. Por otro lado, el ministro de la Nación de Buenos Aires, ustedes saben que hay autoridades provinciales y luego federales, no estatales, eh, nacionales, digamos. Bueno, el ministro de la Nación... Eh, fue interpelado hoy por los periodistas y le preguntaron si Argentina se estaba convirtiendo en un narcoestado. Y la respuesta del ministro es eh, bastante decidora respecto de la indignación que muestran las autoridades ante este tipo de interpelaciones. Veamos. ¿Esto es una guerra de bandas? No, no lo sé. ¿Cree que es Ay, exagerado hablar de anoche, narcoestado? Anoche, ¿no? anoche hablé con narcoestado. Por lo menos lo que se dice en algunos medios. ¿Qué tomaste a la mañana? 
narco estado hablé con Juanchi Zabaleta como a las 12 de la noche claro, dice narco estado primero pregunta eh, Aníbal Fernández y le dice al periodista ¿qué tomaste ayer? le dijo en una referencia irónica a decir que estaba loco al preguntar una situación como esa pero las personas afectadas los vecinos de, de Gran Buenos Aires no piensan lo mismo y piensan que efectivamente el narcotráfico se ha tomado grandes vastos eh, territorios de la zona uh -huh. las víctimas bueno eran de una zona bien eh, Pobres de, del Gran Buenos Aires, eh, barrios, comunidades eh, que son eh, bastante vulnerables y estas esta son personas que son familiares eh, de, de varios que llegaron al hospital y, y ahí la, la, la emprenda contra la policía. Exactamente. Vamos a escuchar ahora al ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien es el que actualmente dice que la situación está controlada, es lo que dice él, respecto de eh, nuevos ingresos, de personas que puedan estar más graves o personas que hayan muerto en su casa y que no hayan sido identificadas todavía, por ejemplo, eh, que es parte de los mayores temores. Y él además eh, dice que la principal teoría que ellos esgrimen no es la de la guerra de bandas, sino de que fi finalmente se pasaron de, en el límite de las sustancias que le agregaron a la cocaína pura. Vean. Cuando hablamos de cocaína de mal estado, no es que estaba podrida o vencida. Estamos hablando que la cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran y muchas veces se estiran eh, con cuestiones que son muy tóxicas eh, y lo hemos comprobado en muchas escuchas telefónicas que a veces eh, prueban eh, y van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo va reaccionando el que la consume. Bien. A medida que pasaron las horas, les fueron preguntando a las personas que iban cayendo en los hospitales dónde era que habían comprado la droga. Y muchas veces mienten las, las personas que caen y que son consumidores. En este caso no lo hicieron al ver la gravedad de su estado y deciden todos decir la puerta 8. Desde ese lugar nos va a reportar Alejo Santander, periodista de Telefe Noticias. Estamos en Puerta 8, partido de 3 de febrero al oeste del Gran Buenos Aires. Hasta este barrio, hasta este asentamiento que existe desde hace 10 años, en lo que son tierras tomadas, trajo una, la investigación de las fuerzas de seguridad, de la policía bonaerense y de los grupos especiales. ¿Por qué? Bueno, luego de que... Una, una tanda de dosis de cocaína adulterada comenzara a provocar en quienes eran los consumidores las muertes. Al momento ya son 20 muertos y 74 personas que están internadas por, por, por esta droga. Esta droga que está, que claro, se está determinando si fue adulterada a propósito o si en su elaboración hubo alguna cuestión que llevó a que se vuelva una sustancia mortal. Ayer en este barrio se realizaron múltiples allanamientos que dieron resultados positivos. En esta zona se, se, se pudieron secuestrar 6.000 dosis de droga, droga que está siendo analizada en la ciudad de La Plata a unos 60 kilómetros aquí de Buenos Aires para determinar si pertenece a este cargamento que sería, que sería perjudicial para todos aquellos que, que lo consumen y que terminan teniendo una, una, una experiencia traumática y que no dejan de llegar a los hospitales ya son eh, pacientes de más de siete municipios los que están llegando a los hospitales. Hoy el día después de esos allanamientos, hasta aquí se acercó el subsecretario de Seguridad bonaerense y vino hasta este lugar, hasta este pasillo cercano a, a uno de los búnkers donde se secuestró droga para preguntar quiénes son los narcos, para preguntar qué pasa acá, para preguntárselo a quién, bueno, a los vecinos, para recabar cuáles son las denuncias de lo que está pasando en este lugar. Un asentamiento que existe hace ya 10 años y que aún está en completa informalidad. ¿Por qué lo remarcamos? Porque es un lugar de muy difícil acceso. Aquí, donde el brazo del Estado no llega o le cuesta llegar, es donde este tipo de situaciones, el narcotráfico, crece. Muy bien, muchas gracias Alejo Santander con ese reporte desde la misma Puerta 8, el lugar donde se originó una de las mayores emergencias por droga en la historia moderna de Buenos Aires. Vamos a seguir atentos a cómo evolucionan estos casos, sobre todo los 20 eh, que están en condiciones críticas ahí en, en los centros asistenciales. Y también la investigación en torno a los responsables detrás de esto y cuál sería finalmente la tesis que prima, si es la guerra de bandas o una exageración eh, irresponsable en las dosis de los alucinógenos y las sustancias ingresadas en la cocaína.